പുതിയ എപ്പിസോഡാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഇന്ന് ജമേഷോയിൽ അതിഥിയായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ജമേഷോ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് തന്നെ എനിക്ക് അതിഥിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മുരളി തുമ്മാരൂടി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും കോവിഡിനൊക്കെ ശേഷം അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അതെന്താണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അന്ന് എനിക്കൊരു ഓഫർ തന്നായിരുന്നു അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ എന്തായാലും അമ്മയെ കാണിക്കാം അമ്മയുടെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്തരം ചില പ്രതീക്ഷകളും പുതിയ ലോകത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വെൽക്കം വെൽക്കം ടു ജമേഷോ ഇടക്കൊക്കെ ചില ഷോർട്ട് വിസിറ്റുകളൊക്കെ നാട്ടിൽ വന്നു പോയി പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ല ഇല്ല ഇല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ ഞാൻ ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ജമേഷിനോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് ആ അതെ അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ന്യൂസുകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പുള്ളിയെ കിട്ടുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അത് ചോദിക്കണം ചോദിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ചീഫ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം ആ പ്രൊഫൈലൊക്കെ മാറി വേറൊരു ഡെസിഗ്നേഷനിലേക്കാണ് അതെന്താണ് എന്നൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പലർക്കും അറിയില്ല പലർക്കും ഇതിൽ യു എന്നുള്ള ഒരാള് എന്ന രീതിയാണല്ലോ എന്താണ് ആക്ച്വലി മുരളി തുമ്മാരുകുടിയുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ അതെ അപ്പോ പണ്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതി സംഘടനയുടെ ദുരന്ത ലഘുകരണ വിഭാഗത്തിന്റെ തലവനായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിലിൽ ഞാൻ യു എൻ സി സി ഡി യു എൻ കൺവെൻഷൻ ടു കോമ്പാറ്റ് ഡ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതായത് മണലാരണ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു തടയാനുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് ബോണിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫറായി ട്രാൻസ്ഫറായി അപ്പോൾ അവർ പുതിയതായിട്ടൊരു പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങുകയാണ് അതായത് ലോകത്തെ ഇപ്പോൾ തരിശായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ പകുതി ഭാഗം തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് രണ്ട് ബില്യൺ ഹെക്ടറാണ് തരിശായി കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചൈനയുടെ ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിയോളം വരും അത് അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ചൈനയുടെ അത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഭൂപ്രദേശം തിരിച്ച് പിടിച്ചു ആ ഗ്രീനറി ആക്കുക പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ജി ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ പോയിന്റ് പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ ജി ട്വന്റി യുടെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് അവർ സൗദി അറേബ്യ ജി ട്വന്റിയുടെ പ്രസിഡൻസി ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു ബില്യൺ ഹെക്ടർ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനം ബോണിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടിങ് ഡയറക്ടറായിട്ട് എന്നോട് ടേക്ക് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് ഞാനും ഏറ്റെടുത്തു ഇത്ര കാലം ദുരന്തമാണല്ലോ കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഇനി കുറച്ച് കാലം ഇതിനോ അത് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇത് പ്രക്രിയ ആവാം പ്രക്രിയ ആവാം അത് എൻ എസ് എഫ് വ്യക്തിപരമായിട്ടൊരു ലെഗസി പോലെയാണ് നമ്മളുടെ കരിയറിൻ്റെ ഒക്കെ ഫൈനൽ ഇതിലേക്ക് വരികയാണല്ലോ അപ്പം അത്രമാത്രം വലിയൊരു ഗ്ലോബൽ ക്യാൻവാസിൽ അത്രമാത്രം വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമുള്ള അഭിമാനമുള്ള കാര്യമാണ് ലോകത്തിന് ഉപയോഗമുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നത്തേക്കും ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഈ ജി ട്വന്റി എന്ന വാക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ഒരു കോമൺ മാനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എസ്പെഷ്യലി ഞാനൊക്കെ നമ്മൾ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ജി ട്വന്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പലതും കേൾക്കും അതെ അതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കുള്ള ഡെപ്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അതൊന്ന് സരസമായിട്ട് പറയാമോ അതെ അതെ അത് ഇനോ ഒരു കണക്കിന് ഞാൻ അല്പം ലക്കിയാണ് അതായത് ജി ട്വന്റിയെ പറ്റി നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കേൾക്കുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യയാണ് ജി ട്വന്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ജി ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്വന്റി അത് പത്തൊമ്പത് രാജ്യങ്ങളും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സംഘത്തിനാണ് ജി ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ജി ട്വന്റി രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ അമേരിക്ക റഷ്യ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് ചൈന ഇവരെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇന്ന് യു എനിൽ വീറ്റോ
പക്ഷെ അത് കളക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഇരുപത് ഗ്രൂപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് കൂടി കളക്റ്റീവായിട്ടൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ പോളിസി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഈ ജി ട്വൻറ്റിയുടെ ഒരു തുടക്കം അത് പതുക്കെ വന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ വീണ്ടും ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി അത് നമുക്കത് ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർമാർ മാത്രമല്ല ഹെഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സംവിധാനമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പം അതിന് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടൊരു ഓഫീസില്ല ഓരോ വർഷവും ഒരു രാജ്യത്തിന് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് ഇൻഡോനേഷ്യ ആയിരുന്നു ഈ വർഷം ഇന്ത്യയാണ് അടുത്ത വർഷം അത് ബ്രസീലിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഡിസംബർ ഒരു വർഷത്തെ ഡിസംബർ ഒന്ന് തൊട്ട് അടുത്ത നവംബർ മുപ്പത് വരെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പീരീഡ് കിടക്കുന്നത് ഈ പീരീഡിൽ ഈ കാര്യത്തെ അജണ്ടകൾ തീരുമാനിക്കുന്നതും ഈ മീറ്റിങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഈ ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഈ വർഷം അത് ഇന്ത്യയാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യ വളരെ വ്യാപകമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നൂറോളം മന്ത്രിതല സമ്മേളനങ്ങൾ അത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നഗരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഫൈനൽ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് പത്തൊമ്പത് രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഇത് കൂടാതെ ഇന്ത്യയുടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇൻഡോനേഷ്യ ഈജിപ്റ്റ് മൗറീഷ്യസ് ബംഗ്ലാദേശ് ഡെൻമാർക്ക് കൂടാതെ യു എ ഇ സിംഗപ്പൂർ നെതർലാൻഡ്സ് സ്പെയിൻ ഇവർ സ്ഥിരം അംഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മുപ്പതോളം രാജ്യങ്ങളിലെ ഹെഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മാർ വരുന്ന വലിയൊരു മീറ്റിങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു മീറ്റിംഗ് മാത്രമാണോ അല്ല ഏതൊരു ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് മന്ത്രിതല സമ്മേളനമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിമാരുടെ സമ്മേളനമാണ് അപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിമാർ ലോകത്തിന് കളക്റ്റീവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു അതിന് എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിമാർ ചെയ്തത് എനർജി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എനർജി പോളിസിയെ പറ്റിയായിരിക്കും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പോളിസീസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അത് കൂടാതെ ഈ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വരുന്നു അവർ അവരുടെ മാധ്യമങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ അവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഒരു റീസർജൻ്റ് ഇന്ത്യയെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനൊരു ഉള്ളൊരു അവസരം കൂടിയാണ് സാധ്യത കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നഗരങ്ങളിൽ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി മുഴുവൻ കാണാൻ പാകത്തിനാണ് ഇന്ത്യ അത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ഇമേജിൽ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു മാറ്റം രണ്ട് വാക്കുകളേ ഉള്ളൂങ്കിലും വളരെ വലിയ അർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെപ്ത് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഒന്നാമത് ഈ എൺപത്തി എൺപത് ശതമാനം എക്കോണമിയുടെ കൺട്രോൾ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു ക്യാൻവാസ് ആണ് അപ്പം ലോകം ഇന്ത്യയിലേക്ക് നോക്കുകയും ഇന്ത്യയെ കൂടുതൽ ഓപ്പൺ ആവുകയും ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പം ഏതൊരു മീഡിയ തുറന്നാലും നമ്മൾ കാണുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് പുറത്തു പോയി പഠിക്കാനും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നവരാണ് ഇന്ത്യക്കാർ ശരിക്കും മലയാളികൾ ഒരു പ്രവാഹമാണ് ഈ മലയാള കേരളം വിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി താമസിച്ച് അവിടുത്തെ പൗരന്മാരാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ വളരെ വൈകാതെ കേരളം ഒരു വൃദ്ധന്മാരുടെ ഇടമായി മാറുമോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ ഈ ഈ ഒരു പുറത്തേക്കുള്ള ഒഴുക്കിനെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഞാൻ കേരളത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് അതിൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ പുറത്തേക്കുള്ളൊരു ഒഴുക്ക് ഞാൻ കാണുന്നതാണ് ഞാനതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന ആളല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നൊരു ആളും കൂടിയാണ് എൻ്റെ കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് ഈ തൊഴിൽ കൂടാതെ കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് പുറത്തുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ കാണണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ഉള്ളതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതിന് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമായുള്ളൊരു വിധ പ്രശ്നമല്ല ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ഇത് ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ലോകത്ത് അനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്
അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിലായി ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതൽ എണ്ണം കൂടുതലാണ് എണ്ണം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ലോകത്ത് പൊതുവെ നമ്മൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടുമെന്നാണ് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പരിധിവരെ ആളുകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകുന്നത് ഈ അറിവിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കാര്യമല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ അറിവ് നേടി ഡിഗ്രി നേടിയാൽ കൂടുതൽ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ പഠനമനുസരിച്ച് ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് അവരുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് അധിക ശമ്പളം കിട്ടുമെന്നാണ് ഡിഗ്രി ഇല്ലാത്ത ഒരാളും ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരാളും തമ്മിൽ ഒരു ലൈഫ് ടൈം ഏണിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ മാറ്റം ഉണ്ടാകും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഡിഗ്രിക്ക് പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഏതാണ്ട് തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതോറും നമ്മൾ ശമ്പളം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞു വരുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നേഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ എടുക്കാം നാല് വർഷത്തെ നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം മിനിമം പതിനായിരം രൂപയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പല സ്ഥലത്തും അത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ പോലും പതിനായിരം രൂപയോ ഉള്ളൂ അതേസമയം യാതൊരു അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഹോം നേഴ്സ് ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടാനായിട്ട് അമ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടാനായിട്ട് മാർഗമില്ല പക്ഷേ ഈ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡ് ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഡെയിലി ആയിരത്തിനും രണ്ടായിരത്തിനും ഇടയിൽ ശമ്പളമുണ്ട് ശമ്പളമുണ്ട് അത് അത് മന്ത്ലി നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലും കൂടുതൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ വരും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സപ്ലൈ കൂടുതലാണ് ഈ ഹയർ എൻഡിൽ സപ്ലൈ കൂടുതലും ലോവർ എൻഡിൽ സപ്ലൈ ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സാലറി ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ആസ്പിറേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അവസരം കാണുന്നു അവർ പോകുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു പുൾ ഫാക്ടറാണ് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഒരു പുഷ് ഫാക്ടറുണ്ട് കേരളത്തിൽ പുഷ് ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ മേൽ നമ്മൾ വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് വീട്ടിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇനോ സ്കൂളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇനോ സമൂഹത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കുട്ടികളെ സ്വന്തമായി ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ വളരാനായിട്ട് നമ്മൾ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പൊതുവെ ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്ത് മാറി സോറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കും ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പാർട്ട് ടൈം ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യും അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം ഉൾപ്പെടെ ആണ് പഠിച്ചു പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇപ്പോഴും ഇല്ല ഇവിടെ ഹെലികോപ്റ്റർ പാരന്റിംഗ് കൂടുതലാണ് 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 അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ തന്നെ കുട്ടികൾ പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവരുടെ ഒരു കണ്ണയ സമയം ഇതുണ്ട് കൂടാതെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ സമൂഹം അവരെ ഇത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റിനോ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനോ ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനെ സമൂഹം ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ പറയും എങ്ങനെ പറയുന്നുള്ള നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഈ നല്ല തരത്തിൽ ഇവിടെ എല്ലാം അമ്മയും അച്ഛനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരുന്ന കുട്ടികൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ പോയി ഒരു ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്കൊരു മടിയില്ല അപ്പം നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നം നമ്മുടെ സമൂഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അൺഅക്സെപ്റ്റബിളായി മാറുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ പുഷ് ഫാക്ടർ ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ നമ്മളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പുഷ് ഫാക്ടർ മാറില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ടും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ ഒഴുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും ഈ ഒരു ഒഴുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാം അതിന് മലയാളിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും വേണ്ടി വരുന്നത് അതെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥ
കേരളത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴ് പഞ്ചായത്തുകൾ എന്തോ ഉള്ളത് മുപ്പത്തൊന്നൂറോ കോർപ്പറേഷനും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായിട്ടുണ്ട് ഇതിലെല്ലാ സ്ഥലത്തും മിനിമം ഒരു പരിസ്ഥിതി എഞ്ചിനീയറെങ്കിലും പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞനെങ്കിലും വേണം നമ്മളുടെ ആ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് റിസോഴ്സുകളാണ് ഉള്ളത് ആ റിസോഴ്സുകളെ നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിളായിട്ടാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ആ പഞ്ചായത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളുടെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ക്ലിയറൻസും ആക്ടിവിറ്റീസും ശരിയാണോ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാൾ വേണ്ടേ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഒരു ഒരു ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയർ നമുക്ക് വേണ്ടേ ഒരു മോഡേൺ ഇത് ചെയ്യാൻ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഒരു ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസർ നമുക്ക് വേണ്ടേ ഇതൊക്കെയല്ലേ നമ്മളുടെ അവസരങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ഒരു പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ പഴയ ഇത് മാത്രമായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ വേറൊരു രസകരമായ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് ബംഗാലയിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നമ്മൾ പണ്ടറിയാമല്ലോ പണ്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ കുറേ ഫയലുകൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് കെട്ട് കിടക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ തവണ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ ഇത് ടേബിൾ വളരെ ക്ലീൻ ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാത്രം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ലോകത്ത് എവിടെയും ചെല്ലുമ്പോഴൊരു ഫീല് കിട്ടി ഫീല് കിട്ടി അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു വില്ലേജ് ഓഫീസൊക്കെ മൊത്തം ഇനോ മാറിയോ ഇത് ഡിജിറ്റൽ ആയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് അറിയാമോ സർക്കാർ ജോലികൾ ആകർഷകമാകുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതി വരുന്നത് ധാരാളം ഈ വില്ലേജ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പോലും എഞ്ചിനീയർമാർ പരീക്ഷ എഴുതുന്നു അപ്പം ഇത് തന്നെ പോലീസിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ധാരാളം എഞ്ചിനീയർമാരൊക്കെ നമ്മുടെ വില്ലേജ് സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ വളരെ സമർത്ഥരായ ആരോ തീരുമാനിച്ചു ഈ ഇവരെ ഉപയോഗിച്ച് കാര്യം ഇവരുടെ ജോലി സ്റ്റാഫ് പാറ്റേണിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ക്വാളിഫൈഡ് ഉള്ള ആളുകൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇവരെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടൊരു ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടത്തിക്കൂടാ നടത്തിക്കൂടാ എന്നാലോചിച്ചു അപ്പോൾ അത് എഫക്റ്റീവായിട്ടാണ് നടക്കുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ തോട്ട്ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ഈ ാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല അവർ തൊഴിൽ ചിലപ്പോൾ വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ ഈ പോലീസിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ധാരാളം പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ എഞ്ചിനീയർമാർ വരുന്നു അവരിൽ സ്കില്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ സൈബർ ഇതിലെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിന് പകരം വാസ്തവത്തിൽ ഓരോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഇതുപോലെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇപ്പൊ പുതുതാണെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ആളുകളെല്ലാം അല്ലേ നമ്മളുടെ ഇതിൽ വരേണ്ടത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പുതിയ ഇത് ഉണ്ടാവില്ലേ തൊഴിലുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ആ അതാണ് ഒരു ലെവലിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തതൊരു ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കൃഷി നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃഷി രീതിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള കൃഷി രീതിക്ക് എനിക്ക് യാതൊരു ഭാവിയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് നെൽകൃഷി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൃഷികൾക്ക് ഒരു ഇതില്ല നമ്മൾ എവിടെ കേരളം തെക്കോട്ട് വടക്കോട്ട് എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൃഷി ഭൂമി തരിച്ചു കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ പറമ്പിൽ ചുറ്റും കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു വളരെ തീരെ ഇല്ലാതെ ആയി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ആ കൃഷിയെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു സബ്സിഡി ഇവിടെ കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല അതേസമയം തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെ ധാരാളം വെള്ളവും വെളിച്ചമുള്ള സ്ഥലമാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു മാർക്കറ്റുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് മാർക്കറ്റ് കേരളത്തിലെ ഫ്രൂട്ട് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും ബില്യൺസ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സിൻ്റെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ വിൽക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം ഫ്രൂട്ട്സും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല പുറത്തുനിന്ന് വരിക പുറത്തുനിന്ന് വരികയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു മാർക്കറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫ്രൂട്ട്സിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ വലിയൊരു മാർക്കറ്റാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് മാത്രം ഫ്രൂട്ട്സിന് അല്ല ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും വലിയൊരു മാർക്കറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ കൃഷി
മറ്റുള്ള നാടുകളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ആളുകളെ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ എത്തിക്കാനായിട്ട് ആകർഷിക്കാനും പറ്റും ആകർഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ധാരാളം മൈഗ്രൻസ് ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മില്യൺ മുപ്പത് ലക്ഷം മൈഗ്രൻസ് കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് മലയാളികളുടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം മലയാളികൾ പുറത്തുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു വൺ ടു വൺ ഇതുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഏറ്റവും അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് കേരളത്തിൽ വരുന്നത് വരുന്നത് അപ്പോൾ മൈഗ്രേഷൻ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അതിനുള്ളൊരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കോണമിയെ മൊത്തമായിട്ട് മോഡേണൈസ് ചെയ്യണം അതിവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻ്റ് എല്ലാം വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നു എല്ലാ വീടുകളിലും ഇനോ ഇനോ കമ്പ്യൂട്ടർ തൊട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ തൊട്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഡിഷ് വാഷർ തൊട്ടുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മോഡേൺ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ മൊത്തം സംവിധാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നമ്മളുടെ എക്കോണമിയിൽ വരുന്നില്ല അത് ആ അത് വളരെ സ്ലോ ആണ് ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് വർഷം പഴയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മളുടെ വീട് പണിയിലൊക്കെ എപ്പോഴും യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ ഒരു സിമ സിമെൻറ്റ് ഏനോ കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അത് ഒരു ചട്ടിയിൽ കോരിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റോമക്കാരുടെ കാലത്തുള്ള തരം സാങ്കേതിക വിദ്യയല്ലേ അതല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യുന്നതല്ലേ റോബോട്ടുകൾ ത്രീ ഡി വീടുകൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം വരികയാണ് റോബോട്ടുകൾ ഇനോ ബ്രിക്ക് ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം വരികയാണ് ചുമര് ഇത് ചെയ്യും പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യും പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യും അതെ അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ഒരു ടെക്നോളജി വന്നു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ക്വാളിഫൈഡുള്ള ആളുകൾക്ക് അവസരം ഉണ്ടാകും ആ അവസരമുള്ള ആളുകൾ കേരളത്തിൽ നിന്നോ വിദേശത്ത് നിന്നോ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നോ ആവട്ടെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോകം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുൾ ഫാക്ടർ നമ്മളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും പുൾ ഫാക്ടർ കൂടുതൽ എളുപ്പമാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ വ്യക്തികൾക്ക് കൂടുതൽ സ്പേസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിന് അതിന് വിദേശ സഹായമൊന്നും വേണ്ട വേണ്ട അതിന് നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നും മാറിയാൽ മതി പക്ഷെ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടൊരു എഫർട്ട് വേണം അത് തൽക്കാലം ഇങ്ങ പല ആളുകളും പല തലത്തിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതാ ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ മോഡേൺ ഫാമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഒരു സംഘത്തിന് അയക്കുകയും അതെ പക്ഷേ അത് പിന്നീട് അത് ഒരു തമാശയായി മാറുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് മീഡിയ ഒക്കെ അതിനെ വളരെ പിന്നെ ഏതോ ഒരാൾ ചെയ്ത ഒരു തെറ്റ് അത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ആ ന്യൂസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഇത് ഇതെല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാം ട്രെയിനിങ്ങിനായിട്ട് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകും മുങ്ങിപ്പോകുന്നതൊക്കെ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു രീതിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞങ്ങളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അത് അതോടെ അതങ്ങ് കഴിഞ്ഞു അല്ലാതെ ആ നാട് മുഴുവൻ അയാളുടെ ഇതിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് തിരിച്ചെത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയൊന്നും ലോകത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈ സെൻസേഷനിസം ആണല്ലോ നമ്മുടെ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മീഡിയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എത്തിക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറി പോയ പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മളുടെ എസ്പെഷ്യലി കോമൺ സാധാരണക്കാരൻ്റെ കോമൺ സെൻസിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും മീഡിയക്കാർ കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതെ അത് എപ്പോഴും അത് ഇനോ എപ്പോഴും പുതിയ വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അത് എൻ്റെ മാധ്യമം തന്നെ ആദ്യം കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള സെൻസേഷനിസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് എപ്പോഴും വാർത്തകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ആധുനിക കൃഷിയുടെ ഒരു മാതൃക ആണ് അത് പ്രത്യേകിച്ചും അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അവർ നിലനിൽക്കുന്ന ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനോ വെള്ളം തീരെയില്ല വളരെ ഡ്രൈ ആണ് ഇനോ തണുപ്പ് കാലത്ത് നല്ല തണുപ്പൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് നൂറ് ശതമാനം വെള്ളവും ആ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം രണ്ടാമത് നൂറ് ശതമാനം ഉപയോഗിച്ച് ഒക്കെയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിശയമാണ് എന്ത്
പടിപടിയായിട്ടുണ്ടായതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ബ്രൂണയിലാണ് പോകുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓയിൽ കമ്പനി ഷെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓയിൽ കമ്പനിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ വർക്ക് വളരെ ലോക്കലായിരുന്നു ബ്രൂണയിലെ ഒരു ഓയിൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ വരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം നമുക്ക് ഒരു പരിശീലനം തരും കൾച്ചറൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ ബ്രൂണ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ ആളുകൾ ബ്രൂണയുടെ ചരിത്രം എന്താണ് ബ്രൂണയുടെ സംസ്കാരം എന്താണ് അവിടെ ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടി നന്നായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൾച്ചറലി അപ്രോപ്രിയേറ്റും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റും ആണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ അറിയണം അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കുഴപ്പത്തിലാകും അപ്പോൾ അത് എന്താണ് അവിടുത്തെ അവിടെ ഒരു വിവാഹം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ഷെയ്ക്ക് ആൻഡ് ചെയ്യുമോ ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇനോ കൊളീഗ്സ് തമ്മിൽ ഇനോ രണ്ട് ചീക്കിലും കിസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഷെയ്ക്ക് ആൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലും ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും പഠിപ്പിക്കും അപ്പം അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു കൾച്ചറൽ അവെയർനെസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം ഒമാനിൽ ജോലി ചെയ്തു സെയിം ആയിരുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടൊരു ഓഡിയൻസ് പക്ഷേ ലോക്കലായിട്ടുള്ള കോണ്ടക്സ്റ്റ് പിന്നെ പിന്നീടാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇടപെടുന്നു കൊളീഗ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കൊളീഗ്സിൻ്റെയും വർക്ക് കൾച്ചർ എത്തിക്സ് എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ ഹാർമണൈസ് ചെയ്യുന്നൊരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ എത്തും അത് വലിയൊരു അനുഭവമാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് നമ്മളതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ളൊരു കൊളീഗ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ആഫ്രിക്കൻ പഴമൊഴി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയുള്ളവർ ഒറ്റക്കാലിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കുക എന്നിട്ട് കാര്യം അന്വേഷിച്ചാൽ മതി എന്താ തരണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ട് കാലിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ലോകം രണ്ട് കാലിലാണ് നിൽക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മളുടെ വേൾഡ് വ്യൂ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇതിൽ നിന്നും ശരി നമ്മൾ നമ്മളുടെ റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് ആണ് ശരി മറ്റൊരു തെറ്റ് അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം വാസ്തവത്തിലില്ല അതിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഭാഷയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പ് അബുദാബിയിൽ ഒരു എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു ചേട്ടൻ മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഇനോ കേരളത്തിന് പുറത്തും ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും ഉണ്ടായിട്ട് ചേട്ടൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പോഴും മലയാളികളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പോലെ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ അവർ യു എൻ എൽ സാധാരണ കണ്ടില്ല ശശി തരൂരിനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ശശി തരൂരിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾ ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ അത് മാനേജ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പരിധിവരെ യു എൻ എൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിച്ചു പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാട്ടിലെ ഭാഷ സംസാരിക്കാതെ നമുക്ക് അതായത് ആ നാട്ടിലെ ആളുകൾ അമേരിക്ക ഭാഷ ആക്സിഡൻറ്റ് ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ യു ഡിക്ക് യു കെയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാകും മറ്റുള്ള ഇപ്പോൾ ജർമ്മനി അല്ലെങ്കിൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നാട്ടിലെ ഭാഷ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകും അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ചോ ജർമ്മനോ പഠിച്ചു പക്ഷേ ആക്യുറേറ്റ് സഭയിലാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒന്നാമത് നാൽപ്പതോളം രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുള്ളത് മുപ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇനോ അറബിക് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവരെല്ലാം അവരുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇംഗ്ലീഷ് അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന അപ്പം അതിൽ ഒന്നും നല്ലത് മറ്റ് ചീത്ത എന്നൊരു
മോശപ്പെട്ട ഇതിലാണെന്ന് നമ്മൾ ബെറ്റർ ആണെന്നുള്ളതല്ല ഏത് നിമിഷത്തിലും ഈ ഇക്വേഷൻ മാറാം മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലൈക്ക് പോവർട്ടി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ സോമാലിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാലത്തോ ഏറ്റവും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നല്ലോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ കാലാകാലമായിട്ട് കൾച്ചറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരുന്നു റിച്ച് ആയിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഫാഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു ശ്രീലങ്ക എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ ഈ ഇനോ ഏറ്റവും നല്ല റെയിൽവേ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ശ്രീലങ്കയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം നാലരയ്ക്ക് റേഡിയോ കേൾക്കും റേഡിയോ കേൾക്കും ശ്രീലങ്ക റേഡിയോ കേൾക്കും ആദ്യമായിട്ട് ടെലിവിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ മുപ്പത്താറടി ആൻറ്റിനെ വെച്ച് ശ്രീലങ്കൻ ടെലിവിഷൻ പിടിച്ചിട്ടാണ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ രാജ്യങ്ങളുടെ കാലഘട്ടങ്ങൾ മാറി വരുമെന്നും എന്നാലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടേതായുള്ള ചരിത്രവും പ്രൈഡും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡോക്ടർ ലാലുമായിട്ടൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ലാലിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ശശി തരൂരിനെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വിശ്വപൗരന്മാർ എന്നെല്ലാം പറയുമല്ലോ അന്ന് ലോ ഡോക്ടർ ലാൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു അതായത് നമ്മളൊരു എട്ടോ പത്തോ ആളുകളെ വിശ്വപൗരന്മാരാക്കല്ല വേണ്ടത് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ മൊത്തം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വീക്ഷണം വീക്ഷണം വിശ്വപൗരത്വത്തിലേക്ക് വരണം അതായത് ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നതാണെന്നും എല്ലാ ആളുകളുടെയും ലോകമാണെന്നും എല്ലാ ആളുകളും അവരുടേതായ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്നുള്ള ഒരു വീക്ഷണം നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും അതാണ് ഞാൻ ഈ ഇത്ര നാൾ യു എനിൽ ജോലി ചെയ്ത് പഠിച്ചത് പഠിച്ചത് വേറെ ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരിക്കൽ എഴുതി കണ്ടു കേരളത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബർത്ത് റേറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആകുമ്പോഴേക്കും മരണസംഖ്യ കൂടുകയും നമ്മളുടെ ജനസംഖ്യ അനുപാതത്തിൽ വലിയൊരു ചേഞ്ച് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കണ്ടു അതൊന്നും കൂടി എലാബറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു അതെ അതെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേരള അസംബ്ലിയിൽ ഒരു ബുക്ക് ഇത് നടത്തിയായിരുന്നു പുതിയ സ്പീക്കർ പക്ഷേ അംസീർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭാവി എന്നൊരു ലെക്ചർ അവിടെ നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭാവിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഭാവി പ്രവചനാതീതം എന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറയുന്നത് ഭാവി നമുക്ക് ഒന്നും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറയുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ വാസ്തുത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഭാവിയിലെ പല കാര്യങ്ങളും വളരെ പ്രഡിക്റ്റബിളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രഡിക്റ്റബിളായ കാര്യമാണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഒരു സമൂഹം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിരിക്കണം അതായത് രണ്ട് ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ അടുത്ത തലമുറ തലമുറയിൽ വേണം കുറച്ച് ആളുകൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു അസംഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞു വരികയും ആ സമൂഹം ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ രീതി മൊത്തമായിട്ട് മാറും കേരളത്തിൻ്റെ ഈ ടി എഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് വണ്ണിന് താഴെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ എത്തിയിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ അത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ ടി എഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വാസ്തവത്തിൽ കുറഞ്ഞത് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആറ് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം കുട്ടികളാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സമയത്തൊക്കെ ഓരോ വർഷവും അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനും ആറ് ലക്ഷത്തിനും ഇടയ്ക്ക് കുട്ടികളാണ് സ്കൂൾ സ്കൂൾ വർഷം തുടങ്ങുന്നു അഞ്ച് ലക്ഷം പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂളിലേക്ക് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ആ ഇതിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ താഴേക്ക് ഓരോ വർഷവും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിനും നാല് ലക്ഷത്തിനും ഇടയ്ക്ക് കുട്ടികളാണ് ശരാശരി ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കോവിഡിൻ്റെ വർഷത്തിൽ രണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടായത്
ഇവിടെ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് വർഷത്തിനകം ഒരു ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ വർഷവും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നൊരു ഇതുണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിന് മുമ്പ് തന്നെ കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞു വരുന്നൊരു സാഹചര്യം നമ്മൾ പ്രായമായവർ കൂടുതലുള്ള ഒരു ഏരിയയായി മാറും അതെ 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 ഉറപ്പായിട്ടും അത് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ആളുകളുള്ള ഒരു ഇതായി മാറി അപ്പം അതിന് പല മാനങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത് ഈ സപ്പോർട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഒരു സമൂഹത്തെ തൊഴിൽ ചെയ്ത് നിലനിർത്തുന്നത് സാധാരണ ഇതിൽ ഇരുപതിനും അറുപതിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇരുപതിനും താഴെയുള്ള ആളുകളെയും അറുപത് വയസ്സിനും മുകളിലുള്ള ആളുകളെയും ഈ ഇരുപതിനും അറുപതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആളുകൾ തൊഴിൽ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നിലനിർത്തേണ്ടത് ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകൾ കുറയുകയും മുകളിലുള്ള ആളുകൾ കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടെ വരില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പെൻഷൻ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ടോട്ടലി അൺവൈബിളാകും സാധാരണ ഇതിൽ പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൊത്തം പണം മാറ്റി വെച്ചിട്ടല്ല പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആളുകൾ പണിയെടുക്കുന്നു അതിൽ നിന്നുള്ള പൈസയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വൈബിൾ അല്ലാതെ വരുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും മെഡിക്കൽ കോളേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പീഡിയാട്രിക്സിനാണ് ജിറിയാട്രിക്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റുള്ളത് അതേസമയം ഇനി എന്താണ് തിരിച്ചാവണം അത് ആക്കണം അത് ഇതാണ് വരാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഇതാണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണ്ടേ കേരളത്തിൽ അംഗൻവാടികളെക്കാളും കൂടുതൽ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസ് വരുത്തേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമായല്ലേ അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ചിന്ത ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ക്രൈസിസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭാവി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ നമ്മളുടെ ചില നയങ്ങളും ഒരു പ്രശ്നമായി വരില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഞാൻ നമ്മളൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊരു ന്യൂസ് വായിക്കേണ്ടായി ടോക്കിയോയിൽ ജപ്പാനിൽ ഇതേ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ മുഴുവൻ പിന്നെ പ്രായമായവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വർക്കിംഗ് റേഞ്ചിലുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി അപ്പം അവരിപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കാശ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളും ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ അല്ലേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജപ്പാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പാര എക്സ്ട്രീം എക്സാമ്പിളാണ് ജപ്പാനിൽ അവരുടെ പീക്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് മില്യൺ ബേബീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആയത് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് ലക്ഷം കുട്ടികളിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ജപ്പാനിലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇനിയും ഇമിഗ്രേഷൻ സാധാരണ രീതിയിൽ പുറത്തുള്ള ആളുകളെ അധികം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൾച്ചർ അല്ല ജപ്പാൻ്റെ അവിടുത്തെ പോളിസി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റേണ്ടി വരും ആളുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ജപ്പാനീസ് സൊസൈറ്റിക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ആവുന്നതോടെ ജനസംഖ്യയിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഷെങ്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പക്ഷേ വലിയ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഈ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പലയിടത്തും അവരത് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ അതിനെ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഏതെങ്കിലും റിലീജിയസ് ഹെഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് അതോടെ ആളുകൾ മുഴുവൻ അത് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് അർത്ഥത്തിലേക്ക് അത് മാറും പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഈ ടി എഫ് ആർ കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിൽ പല രാജ്യങ്ങളും അതിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അത് മാറുന്നില്ല അപ്പം അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യ കാര്യങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടത് ഈ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയാനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ ആ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കി ആ കുട്ടിയെ ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടറായിട്ട് മാറ്റേണ്ട ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയം എത്ര സമയമെടുക്കും അതിനെന്തുമാത്രം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഇവിടെ പൊതുവെ സാമ്പത്തിക
അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ വളരെ യങ് ആയിട്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ നിർഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സോമാലിയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അവിടെ യുനോ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമില്ല പക്ഷെ അവരൊക്കെ ആട് മേക്കാൻ അധ്വാനിക്കാൻ ആട് മേക്കാനായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവരൊരു എക്കണോമിക് ആക്ടറാവും അപ്പോൾ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു വിഷയം രണ്ടാമത്തത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ അമ്മമാർക്ക് അത്രമാത്രം സമയം അവരുടെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറി മാറിക്കേണ്ടി വരും അവരുടെ മൊത്തം കരിയറിൽ ഒരു ഇതുണ്ടാകും അത് ആ ഡിസിഷനെ അവർ ബാധിക്കും അപ്പോൾ എവിടെയെല്ലാം കൂടുതൽ യുനോ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അവിടെയും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറവായി മൂന്നാമത്തത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ചില ഇപ്പം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് പത്ത് കുട്ടികളുണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾ സർവൈവ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇരു ഇരു ശതമാനം കുട്ടികൾ സർവൈവ് ചെയ്ത് അത് ആ കാലത്ത് ആവറേജ് ആയിരുന്നു ഈ ട്വൻറ്റി പേഴ്സെൻറ്റ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അവിടെ എല്ലാം ഇപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഈ ടി എഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവും സിക്സും ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പത്ത് ആയിരത്തിൽ പത്തിൽ താഴെയാണ് അതായത് ഒരു ശതമാനത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശതമാനത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാതെ വരുന്നുള്ളൂ സർവൈവ് ചെയ്യാതെ വരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം പിന്നെയും കുറയും അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഹെൽത്തിനെതിരെ ഹെഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാരണം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും ആരും ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും ഇതിന് ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് ലോകം ഇതുവരെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ കുട്ടികളുടെ ഈ ഒരു വിഷയം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒഴുക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു പുൾ ഫാക്ടർ പുൾ ഫാക്ടർ അല്ല ഒരു റിയാലിറ്റി അതാണ് അതായത് വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇമിഗ്രേഷനെ തടയാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്ന അതേ സമയം തന്നെ അവർക്ക് ആളുകൾ വേണം വേണം താനും വേണം താനും അപ്പോൾ ആ റിയലൈസേഷൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇനി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ള നാടുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുക എന്നൊരു പോളിസി തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ഒരു പരിധിവരെ കേരളത്തിന് പോലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഈയിടെ മാതൃഭൂമി ലിറ്ററി ഫെസ്റ്റിവലില് നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവം നമ്മളെ കടന്നുപോയി പക്ഷെ നമ്മളത് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പരാമർശം വന്നു അത് എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നമ്മളത് അറിയാതെ പോയി എന്നുള്ളത് എന്താ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് നിർമ്മിത ബുദ്ധി റോബോട്ടിക്സ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഡ്രോൺസ് തുടങ്ങിയ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അതിൻ്റെ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു കുതിച്ചു കയറ്റം അതാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ശേഷം സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഒന്നാം വ്യവസായ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായ സ്റ്റീം എൻജിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് രണ്ടാം വ്യവസായ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ടെലിഗ്രാഫും ലാർജ് സ്കെയിൽ മാനു ഫോണും ലാർജ് സ്കെയിൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങും മൂന്നാമത്തത് കമ്പ്യൂട്ടറും ഇൻ്റർനെറ്റും ഉൾപ്പെടെ അതങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് വ്യവസായ വിപ്ലവം നാലാമത്തെ വ്യവസായ വിപ്ലവം ഈ എ ഐ ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഐ തൊഴിലുകൾ വ്യാപകമായി ഇല്ലാതാക്കുമെന്നൊരു ഒരു ചിന്ത ആളുകളിലുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനെ ചൊല്ലിയിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു പഠനം ഉണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പത്താറ് ശതമാനം തൊഴിലുകൾ ഇല്ലാതാകും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഇനി കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന തൊഴിലുകൾ അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കാം ആ ഈ തരത്തിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിന്തകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ദുബായ് ഇതിലൊരു വേൾഡ് ലീഡറാണ് അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തന്നെ ഒരു മിനിസ്ട്രി ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതെ അതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ ഉണ്ടാക്കി അവിടുത്തെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അവർ ഈ നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തെ നേരിട്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പ്രീ
അതുപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ എ എയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് അതിലുണ്ടായ മാറ്റം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖല തന്നെ ഇല്ലാതാവുന്ന രീതിയിൽ എയ്ക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ ചാറ്റ് ജി പി ടി വന്നു അതെ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എഴുത്ത് തൊഴിലാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റെനോഗ്രാഫി അങ്ങനത്തെ പല പ്രൊഫഷണലുകളും ഇല്ലാതായി പോകാൻ പോവുകയാണ് ഇതിനെ ആ പ്രൊഫഷണലിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഈ നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവം നിർമ്മിത ബുദ്ധി എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റി സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ആ കാലത്തെല്ലാം ആളുകൾ പൊതുവെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് എന്തൊക്കെ പോയാലും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഫീൽഡിൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധിക്ക് യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ല മറ്റുള്ളതൊക്കെ അക്കൗണ്ടിങ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇപ്പം വന്നു അതിന് നേരെ തിരിച്ചാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൊന്നും എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ പോയി ഫീൽഡാണ് അവർ കയറിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ചാറ്റ് ജി പി ടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്ത് ഈ ആറാം തമ്പുരാൻ ഒരു രണ്ടാം ഭാഗം ആറാം തമ്പുരാൻ രണ്ടാം ഭാഗം സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാനായിട്ട് ചാറ്റ് ജി പി ടിയോട് പറയാണ് അപ്പൊ ചാറ്റ് ജി പി ചാറ്റ് ജി പി ടിക്ക് ഒരു മിനിറ്റിന്റെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ പുള്ളി ആറാം തമ്പുരാൻ ഒരു ഗ്രാൻഡ്സൺ ഉണ്ടായിരുന്നതും ആ ഗ്രാൻഡ്സൺ അപ്പൂപ്പിനെ പറ്റി കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ അപ്പൂപ്പിന്റെ ലൈഫിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ യൂണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിൽ അൺട്രാവൽ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റോറി ഇങ്ങോട്ട് തരും ഇങ്ങോട്ട് തന്നു അപ്പോ അപ്പൊ ഈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ അത് പോവാണ് പോവാണ് ഞാനും ചാറ്റ് ജി പി ടി അറിഞ്ഞ സമയത്ത് ആദ്യം ചെയ്ത അതാണ് നേരെ അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് പിന്നെ ഡിസബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സിന്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റാ ചോദിച്ചത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം മൊത്തം പേടിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല അപ്പൊ നമുക്കൊരു ടൂൾ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് ആ ടൂളിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് സൗകര്യത്തിന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാമല്ലോ നമുക്ക് അവിടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എവിടെയാണോ അവിടെ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം വളരെ എളുപ്പമായി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് ഒരാൾ പറയായിരുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് വോയിസ് ഓവർ തുടങ്ങിയ എല്ലാ എലമെൻസും നമുക്ക് ഈ ചാറ്റ് ജി പി ടി അല്ല പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് കിട്ടാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഇത് ചാറ്റ് ജി പി ടി നമുക്ക് തരും അപ്പോൾ എവിടെയാണോ നമുക്കൊരു ഹ്യൂമൻ എലമെൻറ്റ് ബാക്കിയുള്ളത് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എബോവിൽ നിന്നിട്ട് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആകും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൊളീഗ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് അക്കൗണ്ടൻസ് വിൽ നോട്ട് ബിക്കം റിഡൻറ്റൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ ഐ ബട്ട് അക്കൗണ്ടൻസ് ഹു ഡോൺ സ്റ്റഡി എ ഐ വിൽ ബിക്കം റിഡൻറ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം നോക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ജമേഷാണെങ്കിലും ഞാനാണെങ്കിലും നോക്കേണ്ടത് ഈ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വരുമ്പോൾ ഓ ഇത് നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തിനകം നമ്മൾ റിഡൻറ്റൻറ്റ് ആയി പോകും പക്ഷേ വരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ മാസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേക്ക് ഓവർ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നമ്മളുടെ തൊഴിലിന് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ തരും അപ്പോൾ അതൊരു ഞാനൊരു വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ എൻ്റെ പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ബേസ്ഡ് ഒരു സാധനമുണ്ട് ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എത്രയോ സമയം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇപ്പോൾ ഒരു ബിയർ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം ആ സമയത്ത് അത് കിട്ടാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് കമാൻസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ചിത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകും അപ്പം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മൾ ആ ടൂൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കീവേഡുകൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു വരും ഇന്നത് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കീവേഡ് അടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ എനിക്ക് വരുന്ന അഡ്വർടൈസ
ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഇരുന്നൂറോളം പുതിയ കോഴ്സുകൾ പുതുതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഈ സാമ്പത്തികമായ കാരണങ്ങളാണ് ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പുതിയ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രം കുട്ടികളെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ആ പുതിയ കോഴ്സ് പഠിച്ചാലും ഇവിടെ അവസരങ്ങളില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ എൻവാൻമെൻറ്റൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല കോഴ്സാണ് ലോകത്ത് ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ളതാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു അവസരം നമ്മളുടെ ചുറ്റുപട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അവർ എന്ന് പോകുന്നു എന്നുള്ളതിൽ മാറ്റമുള്ളൂ അത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് പോകുമോ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പോകുമോ അവർ ഏതാണെങ്കിലും കുട്ടികൾ പോവാതെ വേറെ മാർഗമില്ല എന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പുതിയ കോഴ്സുകൾ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം കുട്ടികളെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതേസമയം നമ്മുടെ കോഴ്സുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പുതിയതാക്കേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് നൂറ് ശതമാനം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് കോഴ്സുകൾ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയല്ല വേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനെ വളരെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണണം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഏതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പഠനം തുടങ്ങിയാലും യൂറോപ്പിലെ വേറെ ഏതൊരു രാജ്യത്ത് പോയിട്ടും ആ പഠനം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഫ്രാൻസിലോ ഡെൻമാർക്കിലോ പോയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നാണോ കൂടുതൽ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഡിഗ്രി മേടിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ പഠിച്ചതെല്ലാം അവിടെയും അവിടെ പഠിച്ചതെല്ലാം ഇവിടെയും ഇവിടെയും വാലിഡാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരാൾക്ക് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും നാനോ ടെക്നോളജിയിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരാൾക്ക് നാനോ ടെക്നോളജിയിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ അടുത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഡിഗ്രി എടുക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇത് ഉണ്ട് വിവിധ രാജ്യങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഇൻട്രോപ്പറബിൾ അല്ല പലപ്പോഴും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു കുട്ടി അല്ല ഒരു കോളേജിലെ കുട്ടിക്ക് മറ്റൊരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരിക്കൽ കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായി കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് അത് മാറ്റുകയോ ആ കുട്ടി പഠിക്കാതിരിക്കുകയോ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു വളരെ ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മന്ത്രി ചെയ്തു കൊടുത്താണ് പക്ഷേ അത് മന്ത്രി ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് വിഷയമായി അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഈ ഇരുപത്തിമൂന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നമുക്ക് വേണോ ഇരുപത്തിമൂന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഇൻ്റർ ഓപ്പറബിൾ ആവണ്ടേ ഒരു സ്ഥലത്ത് പഠിക്കുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ മലയാളം സർവകലാശാലയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സംസ്കൃതം പഠിക്കണമെങ്കിൽ സംസ്കൃത സർവകലാശാല ആറുമാസം വന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനം നമുക്ക് വേറൊന്നും വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം കിട്ടേണ്ടത് ആ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാലടിയിൽ തന്നെ ആദിശങ്കർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അവിടെ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അയക്ക് മലയാളമോ സംസ്കൃതമോ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ മറ്റ് പഠിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഷ പഠി ഇത് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ആ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഓരോ ഇതിന് തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ എന്നെ എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഉള്ളതല്ല കേരളത്തിലെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെയും കൂടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോഴ്സാറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്ഥാപനമുണ്ട് അതിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പത്ത് കോടി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഒറ്റ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവർ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് അതിൻ്റെ ഡേറ്റാബേസ് അവർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു അഡ്മിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നു നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നു രണ്ടാമത് പിന്നെ ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ഡേറ്റയും പറയണ്ട ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഒരു ലോഗിൻ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ഡേറ്റ അവിടെയുണ്ട് അവിടെയുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണത് നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത് ഇവിടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരേ പി എസ് സിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ തവണ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ അത് മാറുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു പക്ഷേ യു പി എസ് സിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻട്രൽ അക്കൗണ്ട് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു കേരളത്ത